叶子。你干什么呀？你说我干什么呀？不就是没借你哥钱吗？你至于回娘家吗？怎么不至于了？这借钱也得看咱家的情况呀。行了，我看你就是看不起我娘家人。说句实话呀，你那哥呀，我还真看不起他。你说你哥没有钱，卖什么车呀？装什么大圆狼呀？行，你不是看不起我们家人吗？那行，那我走。这怎么回事啊？怎么还拿着行李箱回来了？妈，我不是想你了吗？这陪你啊住两天。闺女，你这回来陪我住两天，也不至于拿个行李箱啊？老实跟我说，是不是和小天吵架了？妈，没有，真的只是想你了。闺女，你可别骗我啊！要是小天他敢欺负你，我饶不了他。妈。你就放心吧，就他能欺负我啊！说的也是，我闺女这么厉害，谁敢欺负我闺女啊？走，回家。走小天，小天，姐，你怎么来了？我啊，来看看你们。燕子呢？燕子，燕子上班去了。上班去了。真的假的，姐，真的，我骗你干什么呀？行了，你就别给我演戏了。老实说，燕子是不是回娘家了？怎么回事啊？因为什么吵的架？快点说。行，姐，那就实话告诉你们，这不是燕子他哥要买车吗？找我借钱，我没借。你说说，你也是的，你大舅哥找你借钱，为什么不借啊？姐，你不知道，这前段时间啊，他已经找我借过六万块钱了，一直没有还。现在又找我借钱，我上哪弄这么多钱去？啊？还有这种事？是啊，你说这不是得寸进尺吗？我又不是提款机。这事啊，燕子做的确实不对。这样吧，你先给燕子打个电话，让她回来。打电话？我才不打呢！她呀，爱回来不回来。小天。行了，姐，你不用劝我了，我不会打的。这拿你没办法。行了，这件事啊，我回去给咱妈商量商量。姐，你给咱妈说什么呀？怎么不给咱妈说？看到你们离婚呀？离就离，谁怕谁呀？好了，小志，你呀、啊、别再说胡话了。行了，你老实在家里待着吧。